ప్రీవియస్ హ్యాకింగ్ వీడియోలు నేను ఏం చెప్పానంటే అసలు వర్చువల్ బాక్స్లో విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏ విధంగా ఇన్స్టాల్ చేయాలి అని అయితే కంప్లీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో మనం ఈ కంప్లీట్ సిరీస్లో మనం ఒక వర్చువల్ ఎన్విరాన్మెంట్ యూస్ చేస్తాం కాబట్టి అఫ్ కోర్స్ మన సిస్టమ్కి ఏం మిస్యూస్ కాకుండా ఉండాలి కాబట్టి దట్ మీన్స్ మన సిస్టమ్ అంటే మనం ఎంతో వర్చువల్ బాక్స్లో చేస్తూ ఉంటాం అనమాట అందుకోసం ఈ వీడియోలు నేను చెప్తా అంటే ఖాళీ లైనిక్స్ని ఏ విధంగా వర్చువల్ బాక్స్లో ఇన్స్టాల్ చేయాలి కంప్లీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కంపేర్డ్ టు విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇది కొంచెం డిఫరెంట్ అనమాట మనం ఖాళీ లీనిక్స్ అనేది మనం వర్చువల్ బాక్స్లో మర్చ్ చేయడం సో మీరు విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏదైనా పర్లేదు మీరు మర్చెస్ అయితే ఉంచుకోండి ఐఎస్ఓ ఫైల్స్ డౌన్లోడ్ చేయండి సేమ్ ఏదైతే నేను విండోస్ టెన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ చెప్పానో అదే విధంగా మీరు ఏదైతే విండోస్ సెవెన్ యూజ్ చేయాలంటే విండోస్ సెవెన్ యూజ్ చేస్తారు ఇంకేదైనా కావాలంటే విండోస్ సెవెన్ అంటే విండోస్ ఎలెవెన్ అయితే యూజ్ చేసుకుంటారు అనమాట మూడు పెట్టుకొని ఉంచుకుంటాం అంటే మూడు పెట్టుకొని ఉంచుకోండి మా నెక్స్ట్ వచ్చే వీడియోస్ను కవర్ కవర్ చేసుకుందామని సరేనా ఈ వీడియోలో నేనేం చెప్తాను ఖాళీ లింక్స్ని ఏ విధంగా మనం వర్చువల్ బాక్స్లో అదే వర్చువల్ బాక్స్ ఏదైతే ఉందో దానిలో సెటప్ చేసుకొని అదైతే చెప్తాను అనమాట సో దానికోసం ఇక్కడ మీరు బ్రౌజర్లో చూసినట్టయితే నేను సింపుల్గా ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ ఖాళీ లింక్స్ అని టైప్ చేస్తాను సో ఇన్స్టాల్ ఖాళీ ఆర్ ఇన్స్టాల్ ఖాళీ ఐఎస్ఓ ఫైల్ అని టైప్ చేస్తాను ఓకే సో సింపుల్గా ఏదైతే మనకు అఫీషియల్ వెబ్సైట్ వస్తుందో ఖాళీ డాట్ ఓఆర్జీ అనేది మనకి అఫీషియల్ వెబ్సైట్ అనమాట సో ఇది డాక్యుమెంట్స్ వెబ్సైట్ సో మీరు కిందకు వచ్చినట్టయితే ఖాళీ లినిక్స్ అనేది అఫీషియల్ వెబ్సైట్ అనమాట సో ఇక్కడ ఇన్స్టాలర్ ఇమేజెస్ అండ్ వర్చువల్ మెషిన్స్ అని టూ ఉంటాయి ఓకే ఇన్స్టాలర్ ఇమేజెస్ అండ్ ఇక్కడ వర్చువల్ మెషిన్స్ అనే టూ ఉంటాయి అనమాట సో వర్చువల్ మెషిన్స్లో మనకు కొన్ని ఫీచర్స్ అయితే మనకి సెట్ కావు బికాస్ మనం వర్చువల్గా యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సో అందుకోసం మనం ఇన్స్టాలర్ ఇమేజ్ చేస్తారు క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ కావాలంటే సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ ఆర్ థర్టీ టూ బిట్ కావాలంటే థర్టీ టూ బిట్ అయితే మీరు సింపుల్గా ఇన్స్టాల్ చేసేసుకుంటారు ఓకేనా సో ఇక్కడ యాపిల్ సిన్కాన్ ఇది కూడా ఉంది సో థర్టీ టూ బిట్ అయితే మీరు థర్టీ టూ బిట్ సింపుల్గా డౌన్లోడ్లో క్లిక్ చేస్తాను అఫ్కోర్స్ మనకు ఫైవ్ అయితే డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది ఆల్మోస్ట్ త్రీ టూ ఆర్ సమ్ ఫోర్ జీబీ అయితే ఉంటుంది ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఎప్పుడైతే ఈ వీడియో చూస్తున్నారో దట్ మీన్స్ ఇప్పుడు టూ మంత్స్ అవుతుందా ఫోర్ మంత్స్ అవుతుందా ఎప్పుడైనా పర్లేదు ఏదైతే కరెంట్ వర్షన్ అప్డేటెడ్గా ఉందో అదైతే మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి సరే సో నేనైతే డౌన్లోడ్ చేయించుకున్నాను ఇక్కడ ఒరాకిల్ విఎం ఉంది కదా సో దీన్ని అయితే నేను ఓపెన్ చేస్తాను ఓకే సో ఒరాకిల్ విఎంని ఓపెన్ చేసిన తర్వాత నేను ఆల్రెడీ ప్రీవియస్గా విండోస్ టెన్ అయితే నేను ఇక్కడ పెట్టేసి ఉంచాను సో ఇప్పుడు నేను కొత్తగా మళ్ళీ యాక్ట్ చేయాలి కాబట్టి న్యూ అని క్లిక్ చేస్తాను ఇక్కడ ఏదో ఒక నేను నేను ఏం చేస్తా అంటే ఖాళీ హైఫన్ లైనిక్స్ అని పెడతాను ఓకే అండ్ ఇక్కడ మీరు ఎక్కడైతే మీరు ఫోల్డర్లో ఏదైతే మీరు పాత్ పెట్టాలనుకుంటున్నారో ఆ పాత్రలో అయితే పెట్టండి అండ్ నోట్ చేసి పెట్టుకోండి ఇక్కడ మీకు పాత్రలో పెట్టేటప్పుడు లైక్ ఏదైతే మీకు ఫ్రీ స్పేస్ ఉందో ఆ పాత్రలో అయితే పెట్టుకోండి నాకు ఆల్మోస్ట్ సీ డ్రైవ్ ఎంత ఉంది ట్వంటీ సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ జీబీ ఫ్రీ ఉంది అండ్ డీ డ్రైవ్ నాకు ఎంత ఉంది థర్టీ త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ జీబీ ఉంది సో నేను డీ డ్రైవ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను ఆర్ మీరు ఇంకే డ్రైవ్స్ ఉన్నా మీ ఏదైతే సిస్టంలో ఏ డ్రైవ్స్లో ఉన్నా పర్వాలేదు అనమాట సో అది సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను నేను ఏదైతే విండోస్ ఏదైతే ఉందో నేను సీ డ్రైవ్లో ఇన్స్టాల్ చేశాను లెటిక్స్ ఏదైతే ఉందో నా డీ డ్రైవ్లో చేస్తాను అనమాట అండ్ ఇక్కడ మీరు లినిక్స్ అని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు అండ్ ఇక్కడ డ్రాప్ డౌన్లో మీరు ఏం పెడతారంటే సో ఒకసారి చూపిస్తాను ఇక్కడ డివియన్ సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ అని పెట్టేసుకుంటారు సరేనా ఇక్కడ ఏం పెడతారు గుర్తుపెట్టుకొని ఇక్కడ డివియన్ సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ అని పెడతారు మన దగ్గర ఐఎస్ఓ ఫైల్ ఉంది బట్ ఇక్కడ మనం ఐఎస్ఓ ఫైల్ అప్డేట్ చేసాం అనుకోండి అది డీఫాల్ట్గా ఉబంటు తీసేసుకుంటుంది అనమాట ఇక్కడ ఓకే సో ఇక్కడ మనకి ఉబంటు తీసేసుకుంటుంది సో అందుకు మనం ఇక్కడ పెట్టద్దు నెక్స్ట్ మీకు వచ్చేద్దాం అండ్ ఇక్కడ ఏదో మెమరీ ఉందో మెమరీ మీరు పెట్టేసుకుని సో మెమరీ పెట్టేటప్పుడు కొంచెం ఏదైతే మీ ఒరిజినల్ మెషిన్ ఉందో దానికి ఎఫెక్ట్ కాకుండా పెట్టుకుని అనమాట డిపెండ్స్ అపాన్ సైజ్ సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను సపోజ్ ఇక్కడ రికమెండెడ్గా ఉంటుంది మనకి నేను ఇక్కడ త్రీ త్రీ థౌజండ్ సెవెన్ టూ హార్డ్వేర్ పెడతాను ఎంబీ అండ్ ఇక్కడ ఫోర్ ఎంబీ కదా ఇక్కడ జస్ట్ ఇలా టూ ఎంబీ టూ ఎంబీ అని పెట్టినట్టయితే మనకి ఎంతో ఇక్కడ ఉంటుంది కదా సో నేను ఇక్కడ ప్రాసెసర్ అయితే ఫోర్ ఎంబీ లవ్ చేస్తాను ఓకే ఇక్కడ ఏం చెక్ చేయొద్దు నెక్స్ట్
VM అయితే ఓపెన్ అవుతుంది సో మనం ఇప్పుడు వరకు ఐఎస్ఓ ఫైల్ సెటప్ చేసుకోలేదు ఐఎస్ఓ ఫైల్ మనం ఇప్పుడు సెటప్ చేసుకుందాం సరేనా సో అక్కడ మనం పాపప్ చూపిస్తుంది అక్కడికి వెళ్ళి మనం ఐఎస్ఓ ఫైల్ అయితే అప్లోడ్ చేసుకుందాం జస్ట్ కొన్ని సెకండ్స్ వెయిట్ చేసినట్టయితే మనకైతే ఈ విధంగా అయితే ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట బేసిక్గా మనం ఐఎస్ఓ ఫైల్ ఇప్పుడు సెటప్ చేసుకోలేదు గుర్తుపెట్టుకొని సెటప్ చేసుకోలేదు చూసారా ఇప్పుడు నన్ను అడుగుతుంది సో వర్చువల్ డివిటీ మనం ఇవ్వలేదు అనమాట ఇక్కడ ఏం చేస్తారు అదర్స్ మీద క్లిక్ చేస్తారు అండ్ మీ ఫైల్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడికి వెళ్ళి మీరు అప్లోడ్ చేసేసుకుంటారు అనమాట సింపుల్గా నా దగ్గర డౌన్లోడ్స్లో ఉంది నేను డౌన్లోడ్స్లో వచ్చింది అప్లోడ్ చేస్తాను ఇక్కడ మౌంట్ అండ్ ప్రీ ట్రై బూట్ అని క్లిక్ చేస్తాను మౌంట్ అండ్ ప్రీ ట్రై బూట్ నేను క్లిక్ చేశాను ఇలా మనకి ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట సో గ్రాఫికల్ ఇన్స్టాల్ ఉంది కదా ఎంటర్ క్లిక్ చేస్తారు ఓకే సో ఎంటర్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనకు కొంచెంసేపు బూట్ అవుతుంది బూట్ అయిన తర్వాత ఇది గుర్తుపెట్టుకొని మనకు అప్పుడే ఇన్స్టాలేషన్ స్టార్ట్ అవ్వదు అనమాట ఇన్స్టాలేషన్ కొంచెం టైం పడుతుంది ఇన్స్టాలేషన్ స్టార్ట్ అవ్వడానికి మీకు ఇది మన స్క్రీన్ చిన్నదిగా అనిపిస్తే మీకు స్క్రీన్ కొంచెం పెద్ద ఏం చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మీరు వ్యూలోకి వెళ్ళి ఇక్కడ విజువల్స్ ఇది వర్చువల్ స్క్రీన్ ఉంది కదా ఇదైతే సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇప్పుడు మనకి ఆప్షన్స్ డిజేబుల్గా ఉన్నాయి బికాజ్ మనకి ఇంకా ఇన్స్టాల్ కాలేదు కాబట్టి సో ఇక్కడ ఏమన్నది చూస్ అ లాంగ్వేజ్ టు బి ఇన్స్టాల్ ప్రాసెస్ ఓకే ఇంగ్లీష్ అండ్ బికాస్ మనకి వచ్చిన లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ కదా బాగా కంటిన్యూ క్లిక్ చేస్తాం అండ్ ఇక్కడ ఏంటి ఈ కంట్రీ కంట్రీ ఏంటా అని ఇండియా కంటిన్యూ ఆ తర్వాత ఇక్కడ కాన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది కీబోర్డ్ సో మీరు ఈ కీబోర్డ్ కావాలంటే ఆ కీబోర్డ్ యూజ్ చేసుకొని అమెరికన్ ఇంగ్లీష్ అనమాట నార్మల్ కీబోర్డ్ కంటిన్యూ సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది డిటెక్ట్ అండ్ మౌంట్ ఇన్స్టాలేషన్ మీడియా సో మీడియా కొంచెం ఇన్స్టాల్ అయితే సో ఇది కొంచెం టైం పడుతుంది కంపేర్ టు విండో విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో దానికన్నా ఇది ఎక్కువ టైం పడుతుంది అనమాట ఎందుకంటే మనకు విండోస్ నార్మల్గా ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది ఇది కొంచెం ఎక్కువ టైం పడుతుంది ఓకే ఎందుకంటే మనం చెప్పలేము ఈ ఫైల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి దీనిలో సో అది కొంచెం టైం టేకన్ ప్రాసెస్ అనమాట సో ఏమైనా నీకు పెద్ద ల్యాగ్ అనిపిస్తే కంప్లీట్గా రికార్డ్ చేస్తాను వీడియో అయితే మీకు విండో లేని ఖాళీ లేని నేను ఓపెన్ అయిన వరకు కంప్లీట్గా అయితే చూపిస్తాను బట్ ఏదైనా ప్రాసెస్ ఫాస్ట్ అయితే కట్ చేస్తాను కట్ చేసి ఫాస్ట్ ఫార్ ఫాస్ట్ అయితే పెట్టేస్తాను సరేనా ఓకే ఇక్కడ మనకి కాంపొనెంట్స్ అన్నీ యాడ్ అయిపోయి లోడ్ ఇన్స్టాల్ కాంపొనెంట్స్ సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది మనకి ఏంటి అప్పుడే ఇన్స్టాలేషన్ కాదనమాట నెట్వర్కింగ్ ఇంటర్ఫేస్ మనకు కొంచెం టైం పడుతుంది ఇది మనకి ఇన్స్టాల్ రావడానికి ఇంకొంచెం టైం పడుతుంది అనమాట బేసిక్ సెటప్ అయితే అవుతూ ఉంటుంది ఇది నెట్వర్క్ కాన్సిగ్రేషన్ అయింది అట్ ది సేమ్ టైం ఇలా అవుతూ ఉంటుంది సో ఇక్కడ మీరు హోస్ట్ నేమ్ ఏం హోస్ట్ నేమ్ కావాలంటే ఆ హోస్ట్ నేమ్ మీరు ఇవ్వచ్చు ఏ నేమ్ అయినా పర్లేదు ప్లీజ్ అండ్ ద హోస్ట్ నేమ్ ఫర్ ది సిస్టమ్ ఈ సిస్టమ్కి ఏదో ఒక హోస్ట్ నేమ్ సపోజ్ ఇక్కడ నేను నా పేరు ఇచ్చేసినా పర్లేదు నేను మీ పేరు ఇచ్చేసినా పర్లేదు ఏది ఇచ్చేసినా పర్లేదు అనమాట ఇక్కడ ఖాళీ ఉంచేసినా నెట్ నాట్ అ ప్రాబ్లం సో ఇలా ఉంచేస్తాను నేను కంటిన్యూ క్లియర్ చేస్తాను అండ్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే నెట్వర్క్ అది డొమైన్ నేమ్ ఇవ్వాలి సో డొమైన్ నేమ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మీరు యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఇచ్చేటప్పుడు అయితే ఇది యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఇక్కడ మీరు నేను చూసినట్టు ద డొమైన్ నేమ్ ఈజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ ఇంటర్నెట్ అడ్రస్ టు ద రైట్ ఆఫ్ యువర్ పోస్ట్ నేమ్ అనమాట సింపుల్గా నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఆయుష్ అనిస్తాను అండ్ కంటిన్యూ మీద క్లిక్ చేస్తాను ఓకే కంటిన్యూ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ సెటప్ ఆ యూజర్స్ వస్తుంది ఒకసారి బ్యాక్ చేద్దాం బ్యాక్ వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ కాన్ఫిగర్ ద నెట్వర్క్ ఉంది కదా సో ఒకసారి వచ్చేద్దాం సో కాన్ఫిగర్ ద నెట్వర్క్ కంటిన్యూ క్లిక్ చేశాను సో జస్ట్ డిటెక్టింగ్ మళ్ళీ కొంచెం టైం పడుతుంది ఆ కాన్ఫిగర్ ద నెట్వర్క్ మనం స్కిప్ చేసినా పర్వాలేదు అనమాట నేను అక్కడ ఆయుష్ అని ఇచ్చేసాను నేను యూజర్ నేమ్ అనుకున్నా సో అందుకని నేను ఆయుష్ అని అయితే పెట్టేశాను అనమాట సో కాన్ఫిగర్ నెట్వర్క్ ఇక్కడ ఖాళీ పెడతారు అండ్ ఇది జస్ట్ ఇది డిఫాల్ట్ వదిలేసిన పర్లేదు అనమాట అండ్ కంటిన్యూ మీద క్లిక్ చేసేస్తారు క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ అడుగుతుంది సో యూజర్ నేమ్ ఎప్పుడు మనం లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు మనకి యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఇవ్వాలన్నమాట సో దానికోసం నేను యూజర్ నేమ్ ఆయుష్ ఇచ్చాను అండ్ ఇక్కడ మీరు పాస్వర్డ్ అయితే ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది యూజర్ నేమ్ ఫర్ దిస్ అకౌంట్ ఓకే ఆయుష్ సెలెక్ట్ అయ్యే యూజర్ నేమ్ ఫర్ ద న్యూ అకౌంట్ యువర్ ఫస్ట్ నేమ్ ఈజ్ అర్ రీజనబుల్ చాయిస్ ఓకే ఆయుష్ కంటిన్యూ అండ్ ఇక్కడ పాస్వర్డ్ అనమాట సో పాస్వర్డ్ నేను ఏమి ఇస్తాను అంటే ప్రీవియస్గా నేనైతే విండోస్ ఇచ్చాను సో అదే
సో ఇప్పుడు ఏదైతే మనం హార్డ్ డిస్క్ క్రియేట్ చేసాం కదా సో ఎంటైర్ హార్డ్ డిస్క్ని మీరు యూజ్ చేయాలా అని అడుగుతుంది సో ఎస్ కంటిన్యూ చేసేద్దాం మనకి ఎందుకు సెపరేట్ సెపరేట్గా అని చెప్పి అండ్ ఇక్కడ ఇదైతే హార్డ్ డిస్క్ కంటిన్యూ ఓకే సో ఇక్కడ ఆల్ ఫైల్స్ ఇన్ వర్క్ పార్టిషన్ రికమెండెడ్ ఫర్ న్యూ యూ న్యూ యూజర్స్ ఓకే సో కంటిన్యూ క్లిక్ చేస్తాను అండ్ పార్టిషన్ డిస్క్ అనేది అవుతుంది అనమాట సో ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఏదైతే మనకి ఫినిషింగ్ పార్ట్ ఉంటుందో మనకి ఇదంతా వచ్చింది థర్టీ వన్ పాయింట్ ఫోర్ జీబీ ప్రైమరీ అండ్ లోకల్లో వన్ జీబీ వచ్చింది కంటిన్యూ ఓకే ఇక్కడ మీరు ఎస్ క్లిక్ చేస్తారు ఎస్ అండ్ మళ్ళీ కంటిన్యూ అండ్ గుర్తుపెట్టుకొని ప్రతిదీ నేను వన్ ఆన్ వన్ స్టెప్ చెప్తాను ఎక్కడ కూడా నేను మిస్ చేయట్లేదు బికాస్ మీరు ఎక్కడ కూడా ఏం చేయకూడదు మీరు ఎక్కడ కూడా బేసిక్గా ఈ స్టెప్స్ మీరు ఫాలో అయితే మీకు పర్ఫెక్ట్గా ఇన్స్టాలేషన్ అయితే అయిపోతుంది ఎక్కడ మీ మిస్టేక్ వచ్చినా కానీ ఎక్కడ ఏమైనా ఎర్ర వచ్చినా కానీ వెంటనే ఉన్నాను నాకు మెసేజ్ చేయండి డెఫినెట్గా నేనైతే దానికి రిప్లై అయితే ఇస్తాను అనమాట ఓకే సో ఇన్స్టాల్ ఇందాం బేస్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ అయిపోయిన తర్వాత సో అది మళ్ళీ ప్రాసెస్ తీసుకుంటుంది ఆల్మోస్ట్ ఒక ఎలా కాదనుకున్నా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అయితే పడుతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ టైం ఎంతైంది థర్టీ త్రీ థర్టీ అవుతుంది టైం అనేది సో చూద్దాం ఎంతవరకు ఇన్స్టాల్ అవుతుందో కంప్లీట్గా కూడా అండ్ ఈ వీడియో స్టార్ట్ చేసుకోవడం చాలాసేపు అవుతుంది కదా సో ఇక్కడ త్రీ థర్టీ ఇప్పటికే అయ్యింది చూద్దాం ఎంతసేపు మనకి ఇన్స్టాలేషన్ అవుతుందో లెట్ రిలాక్స్ అవుదాం కొంతసేపు సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏం చూపిస్తుంది సాఫ్ట్వేర్ సెలెక్షన్ అని చూపిస్తుంది అనమాట ఇవన్నీ మనకి రికమెండెడ్ ఆప్షన్స్ మీకు కావాలంటే ఈ రెండు ఆప్షన్స్ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు నేనైతే సెలెక్ట్ చేయను సో నేను ఇక్కడ చేసిన విధాన మీరు కూడా ప్రాసెస్ ఫాలో అయిపోండి సో ఇలానే ఉంచుదాం ఇప్పుడు కంటిన్యూ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఏదైతే సాఫ్ట్వేర్ ఉందో అది మనకి ఇన్స్టాల్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు మనం చేసింది ఏంటి బేసిక్గా జస్ట్ చిన్న చిన్న ఎస్ నో ఎస్ నో ఇవే క్లిక్ చేసాం ఇప్పటి నుంచి సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాలేషన్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఎన్ని ఫైల్స్ రిట్రైవ్ అవుతున్నాయి టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ ఫైల్స్ డ్రైవ్ అవుతున్నాం అండ్ ఇక్కడ టైం కూడా చూపిస్తుంది అనమాట సో ఇది కంప్లీట్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ నేను ఇది కొంచెం ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ అయితే చేసేస్తాను సో మన ఇన్స్టాలేషన్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇక్కడ మళ్ళీ సింపుల్గా ఎస్ మీద క్లిక్ చేస్తారు అండ్ కంటిన్యూ మీద క్లిక్ చేస్తారు అనమాట ఇక్కడ ఏం అడుగుతుంది చూడండి డివైస్ని మాన్యువల్గా సెలెక్ట్ చేసుకోమంటుంది ఇన్స్టాల్ ద జిఆర్యూబి బూట్ లోడర్ సో మాన్యువల్గా సెలెక్ట్ చేసుకోండి దట్ మీన్స్ జస్ట్ దీని మీద క్లిక్ చేయండి కంటిన్యూ మీద క్లిక్ చేయండి అండ్ అది ఇప్పుడు జిఆర్యూబి ఏదైతే బూట్ లోడర్ ఉంటుందో అది మట్టి ఇన్స్టాల్ చేస్తుంది అనమాట సో ఇప్పటి చాలా ప్రాసెస్ తీసుకుంది సో చెప్తున్నాను కదా ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ వైఫై నెట్వర్క్ ఆర్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ రౌట్ సో అప్పుడు మాత్రం ఇది చేసుకోండి లేదంటే మీకు ప్రాసెస్ అనేది సకం సకం అయిపోతుంది అనమాట అండ్ మీరు మళ్ళీ ఇష్యూస్ అయితే ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది లైక్ ఒకసారి ఇన్స్టాల్ అయ్యి సకంలో ఆగిపోతే మళ్ళీ ఇన్స్టాల్ స్టార్ట్ చేయడం అలా ఏం చేయొద్దు సో అందుకోసం ప్రాపర్గా ఒక వైఫై నెట్వర్క్తో కనెక్ట్ అవ్వండి ఎక్కడైనా మీ దగ్గరలో ఉన్న రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళండి లేదంటే మీ ఫ్రెండ్స్ హౌస్కి ఎవరైనా ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళండి సో ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఎవరైతే ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారో అందరూ కలిపి నేర్చుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది అండ్ అఫ్ కోర్స్ నేర్చుకుంటారు అనుకుంటున్నా బికాస్ నేను ఎంత కష్టపడి ఈ కంప్లీట్ సిరీస్ అయితే డిజైన్ చేస్తాను జస్ట్ ఫర్ యూ అనమాట నేను ఏవైతే ఫేస్ చేశాను అప్పుడు మీకు అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు నేను లైవ్గా చేసి చూపిస్తాను సో దట్ యూ విల్ హ్యావ్ ఎక్సైట్మెంట్ త్రూ అవుట్ ద సిరీస్ సరేనా సో ఇది ఇన్స్టాల్ అయిపోయి అయిపోయిన తర్వాత ఫస్ట్ మనం విండోస్ చేసాం అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ లినిక్స్ కాలేజ్ లినిక్స్ మనం సెటప్ అయిపోయింది సో ఫస్ట్ మనం ఎన్నెవరో ఆన్ మెట్ని సెటప్ చేసుకుంటే తర్వాత మనం ఫీల్డ్లోకి దిగొచ్చు అంతే కదా ఇప్పుడు మనం క్రికెట్ ఆడాలంటే దట్ మీన్స్ మనం ఎంటర్ కావాలని ఒక గ్రౌండ్ ఉండదు ప్రాపర్ గ్రౌండ్ సెటప్ చేసుకోవాలి సో అదే గ్రౌండ్ సెటప్ చేస్తాం ఇంక గ్రౌండ్లో దిగిన తర్వాత అవుటింగ్ అవుట్ అవ్వడం ఏం లేదు సిక్స్లో పోవర్లే ఇంకా మనది డైరెక్ట్గా సిక్స్ పోవర్లే సింగిల్ రన్స్ కూడా తీయవద్దు ఇంకా సరేనా సో సరే ఇది మళ్ళీ ఇన్స్టాలేషన్ కొంచెం టైం పడుతుంది మళ్ళీ కొంచెం ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ అయితే నేను వీడియో చేస్తాను ఓకే మన ఇన్స్టాలేషన్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది ఫినిష్ ద ఇన్స్టాలేషన్ సో కంటిన్యూ క్లిక్ చేయగానే ఏమవ
అండ్ బోటింగ్ అయిన తర్వాత మనకైతే ఓపెన్ అయిపోవాలి జస్ట్ కొన్ని సెకండ్స్ అయితే వెయిట్ చేద్దాం అండ్ హియర్ వి గో మన కాలీ లినిక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో మన వర్చువల్ మెషిన్లో అది ఓపెన్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయ్యిందనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు పాస్వర్డ్ అవుతుంది ఏ పాస్వర్డ్ బేసిక్గా నేను ఏదైతే ఇన్స్టాల్ చేసే టైంలో యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చాను కదా సో అదే అనమాట సో యూజర్ నేమ్ ఇస్తున్నాను నేను అండ్ పాస్వర్డ్ నేను ఇచ్చేసాను అనమాట జస్ట్ మినిట్ కరెక్ట్ పాస్వర్డ్ టైప్ చేద్దాం ఓకే అండ్ లాగిన్ మీద నేను క్లిక్ చేస్తాను ఓకేనా సో లాగిన్ మీద క్లిక్ చేస్తే యూ పర్ యూ పాస్వర్డ్ ఈజ్ ఇంటరెక్ట్ అని అడుగుతుంది సో ఇక్కడ మనకు చూసుకున్నట్టయితే కాలేజ్ లినిక్స్ అనేది ఓపెన్ అయిపోయింది నేను యూజర్ నేమ్ అనేది ఏం చేశాను అంటే క్యాపిటల్ ఏ అయితే ఇచ్చాను అనమాట యూజర్ నేమ్ క్యాపిటల్ ఏ ఇవ్వకూడదు స్మాల్ ఏ ఇవ్వాలన్నమాట ఓకే యూజర్ నేమ్ స్మాల్ నేమ్ అండ్ అఫ్ కోర్స్ పాస్వర్డ్ అనేది కేస్ సెన్సిటివ్ ఓకేనా సో ఇది చూసుకున్నట్టయితే మనకి కాలేజ్ లినిక్స్ అనేది ఓపెన్ అయిపోయింది పర్ఫెక్ట్గా సో ఇది క్లోజ్ చేసేద్దాం అండ్ ఇది క్లోజ్ చేసిన ఈ విండో సైజ్ మీకు చిన్నది కనిపిస్తుంది కదా సో వ్యూ మార్చాలంటే సింపుల్గా వర్చువల్ స్క్రీన్ మీద క్లిక్ చేస్తారు వన్ జీరో టూ ఫోర్ ఇంటూ సో వ్యూ మారేది కొంచెం ఇంకా మీకు మీ ఏదైతే మీ సిస్టమ్ ఉంటుందో దాన్ని బట్టి అయితే మీరు చేంజ్ చేసుకోండి సరేనా సో ఈ విధంగా వచ్చింది కదా ఇంకా మీకు చేంజ్ చేయాలనుకుంటే వర్చువల్ మెషిన్ వర్చువల్ స్క్రీన్ అండ్ సెవెన్ ట్వంటీ కాకుండా ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఇచ్చాం అనుకోండి సో మనకి ఇంకా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది బట్ ఇక మనకి స్క్రోల్ బార్ అనేది వస్తుంది సో ఇది ఒకటే చూసుకోండి డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ సిస్టమ్ డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ స్క్రీన్ రిజల్యూషన్ సో దాన్ని బట్టి మీరు ఇచ్చినట్టయితే మీకు పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది అనమాట సో ఐ హోప్ మీకు కంప్లీట్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నా ఏ విధంగా ఇన్స్టాల్ చేసా అని చెప్పింది సో ఎన్ని మినిట్స్ పడుతుంది ఇన్స్టాలేషన్ ఆల్మోస్ట్ నేను త్రీ థర్టీ సిక్స్కి చెప్పాను కదా లైక్ ఫిఫ్టీన్ థర్టీ సిక్స్కి ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ టైం అనేది ఎంత అవుతుంది ఫోర్ ట్వంటీ త్రీ అవుతుంది అనమాట సో చూసారు కదా ఇన్స్టాలేషన్ చాలా టైం పడుతుంది సో విండోస్ ఇన్స్టాలేషన్ ఇంత టైం పట్టలేదు అది జస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఆర్ ఫార్టీ మినిట్స్ పట్టింది అనమాట ఇది ఆల్మోస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ వన్ అవర్ పట్టింది ఓకే సో నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకో ప్రాసెస్ గురించి మాట్లాడదాం ఇంకా ఈ వీడియోస్లో ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నా ఈ వీడియోకి ఎంత నెక్స్ట్ లైఫ్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను అనుకుంటున్నా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో టేక్ కేర్ అండ్ బాయ్